Thưa quý vị, chuyển đổi số đã giúp người khuyết tật giải quyết được những khó khăn trong học tập, lao động, sinh hoạt hàng ngày và đặc biệt là trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Với phương châm không để người khuyết tật nào bị bỏ lại phía sau, những năm qua, Hội Người Khuyết Tật Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã luôn đồng hành hỗ trợ người khuyết tật tự tin vươn lên hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt là hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin đầy đủ hơn thông qua các buổi hướng dẫn sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Hôm nay, bà Bạch Thị Dung cùng các hội viên Hội Người Khuyết Tật quận Hà Đông được bà Nguyễn Thị Huê, Phó Chủ tịch Hội Người Khuyết Tật quận Hà Đông cùng các chuyên gia hướng dẫn các bước thực hiện thủ tục hành chính về cấp đổi giấy xác nhận khuyết tật, chế độ trợ cấp và một số chính sách khác đối với người khuyết tật. Từ những buổi hướng dẫn cầm tay chỉ việc như thế này, bà Dung đã có thể tự thao tác, thực hiện thành công các thủ tục hành chính cần thiết trên môi trường số. Qua sự hướng dẫn của chị Huê về công nghệ số thì tôi cũng rất là hiểu và cũng cũng đã áp dụng vào để thực hiện trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Tôi cũng hiểu là cái thủ tục để cấp cấp đổi giấy xác nhận khuyết tật như nào là, là, là rõ ràng và hiểu tôi hiểu được hết ạ. Chúng tôi đã bước đầu đã có thể chuyển đổi số. Chúng tôi lập những cái nhóm Zalo. Chúng tôi cũng đã biết là lập những nhóm nhóm Zalo ở Facebook để có thể có những cái thông báo hội họp, tin nhắn để tới tất cả các hội viên và trong ban lãnh đạo và đồng thời chúng tôi cũng được học về uh, cấp giấy chứng nhận để các cái nghị định để cấp giấy chuyển đổi cấp giấy xác nhận khuyết tật để cho các hội viên thì uh, nhờ có cái công nghệ số thì chúng tôi cũng đã hiểu thêm được về các thủ tục cũng đã cập nhật ở trên uh, điện thoại hoặc là trên máy tính để cho các hội viên cũng có thể hiểu được uh, các cái thủ tục mà mình cần khi mà muốn đi xác định mức độ khuyết tật để các cấp lãnh đạo Việt Nam Hiện có trên 7 triệu người khuyết tật, trong đó gần 29% là người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng. Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách được thể hiện trong các quy định của luật người khuyết tật và văn bản dưới luật nhằm hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin. Điều 43 luật người khuyết tật quy định rõ, Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin dành cho người khuyết tật. Quyết định số 1190 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030. Quyết định số 1190 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030. Các hoạt động trợ giúp tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông đó là xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trợ giúp người khuyết tật tiếp cận công nghệ thông tin và truyền thông, duy trì, phát triển, nâng cấp các cổng thông tin điện tử, hỗ trợ người khuyết tật, nghiên cứu phát triển các công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận công nghệ thông tin và truyền thông, nghiên cứu phát triển các công nghệ hỗ trợ người khuyết tật, hòa nhập cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật. Từ đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật chuyển đổi số theo đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ. Qua rất là nhiều lần tôi có cơ hội được tới với cả hội người khuyết tật quận Hà Đông để cùng trao đổi, chia sẻ cũng như là hướng dẫn các hội viên thực hành thì đến bây giờ tôi có thể khẳng định rằng là đa phần là các hội viên đều thành thạo trong cái việc thực hiện các cái thủ tục hành chính đặc biệt là áp dụng với công nghệ số. Kể từ khi mà nhà nước quyết định là chuyển sang hành chính số tức là chuyển đổi ứng dụng công nghệ vào cái công việc hành chính thì cái việc mà để mà người dân tiếp cận được thông tin về đặc biệt là về pháp luật nó trở nên dễ dàng hơn nhưng mà đối với những người khuyết tật thì lại là những những cái những người thuộc nhóm đối tượng yếu thế thì cái việc mà tiếp cận của họ là sẽ phụ thuộc vào cái mức độ khuyết tật của mình thì đối vì trong ngày hôm nay tham gia em đã thấy được rằng là cái mức độ tiếp cận của người rất là tốt ạ nhờ được hỗ trợ tiếp cận Công nghệ thông tin đã trở thành cái tay của người khuyết tật vận động, cái tay của người khiếm thính, con mắt của người khiếm thị. Nhờ có công nghệ, người khuyết tật có thể tự tin hòa nhập và tự mình thực hiện các hoạt động như sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ y tế, giao tiếp, mua sắm trực tuyến. Khi các dịch vụ công ngày càng được số hóa trên không gian mạng, việc thực hiện các thủ tục hành chính trở nên thuận tiện, giúp tiết kiệm thời gian hơn. Tuy nhiên, người khuyết tật vẫn còn gặp không ít khó khăn để bắt kịp với công nghệ. Đặc biệt, với nhóm người khiếm thị, để thực hiện đầy đủ các bước trên cổng dịch vụ công, họ luôn cần có người hỗ trợ. Do đó, trong thời gian tới,
Người khuyết tật mong muốn các nhà phát triển ứng dụng chú trọng đến nhóm đối tượng người khuyết tật nói chung, người khiếm thị nói riêng để những người yếu thế có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ trên mạng Internet. Khó khăn của người khuyết tật khi họ tiếp cận những cái dịch vụ công này thứ nhất là cái giá thành thiết bị công nghệ để hỗ trợ họ trong cái quá trình tiếp cận này thì nó hơi cao và đối với từng loại khuyết tật có thể là khuyết tật về vận động khuyết tật về thể chất thì khi mà họ tiếp cận những cái thiết bị này thì nó gặp khó khăn vậy thì để thuận lợi cho họ trong cái quá trình mà tiếp cận những dịch vụ công này thì đòi hỏi những cái nhà mạng những cái người sản xuất cái nền tảng công nghệ kỹ thuật số phải sản xuất những cái ứng dụng công nghệ thiết bị làm sao đó phù hợp với cái thể chất của người ta để họ tiếp cận một cách thuận lợi nhất tôi cũng biết về máy tính và nhờ qua cô Huê và quận ở đông hướng dẫn tôi làm nói chung là tôi cũng có hiểu trước nhưng tôi cứ quên sau tại vì bây giờ cái thần kinh này tôi bị nó chèn lên cả não rồi ạ à. cứ nói cô dặn tôi thế nó xong tôi lại không nhớ được cái gì đâu Bên cạnh đó, các chi phí về công nghệ khá cao nên người khuyết tật gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp cận công nghệ thông tin. Cùng với khó khăn về nguồn lực, rào cản nhận thức đối với người khuyết tật và gia đình của họ cũng là nguyên nhân khiến người khuyết tật gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện chuyển đổi số. Có thể khẳng định rằng, sự phát triển của khoa học và công nghệ đã góp phần hỗ trợ không nhỏ đối với người khuyết tật, thúc đẩy quá trình hòa nhập đầy đủ và bình đẳng vào cộng đồng xã hội. Công nghệ giúp ích rất lớn cho người khuyết tật như xóa bỏ khoảng cách, giao lưu tìm kiếm thông tin, việc làm, thực hiện các thủ tục hành chính thuận lợi hơn. Tuy nhiên, cần có thêm các cơ chế chính sách tạo điều kiện cho người khuyết tật được làm quen với công nghệ ở độ tuổi sớm hơn. Từ đó giúp họ sớm tiếp cận, làm chủ công nghệ để có công việc tốt hơn trong tương lai, đóng góp tích cực cho xã hội. Và để đạt được mục tiêu, mỗi người dân là một công dân số, cần phải có sự chung tay phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, nhà nước và xã hội trong việc giúp đỡ người khuyết tật từng bước vượt qua rào cản, làm chủ công nghệ. Quý vị thân mến, trong phần còn lại của chương trình, chúng tôi dành thời gian hướng dẫn các bước đăng ký cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử bằng tài khoản định danh mức độ 2. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Người nộp thuế là cá nhân được sử dụng tài khoản VNID thay cho xuất trình chứng minh nhân dân, hộ chiếu, căn cước công dân, thẻ căn cước để đăng ký cấp tài khoản giao dịch điện tử online nếu Cá nhân đã đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNID mức 2 Hệ thống định danh, xác thực điện tử và cổng dịch vụ điện tử của Tổng cục thuế đã kết nối, vận hành Thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử online như sau Bước 1 Truy cập cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế để đăng ký online, ký điện tử và gửi thông tin đến cổng thông tin. Tại bước này, người nộp thuế được sử dụng tài khoản VNID mức 2 thay cho các loại giấy tờ nhân thân. Bước 2, cổng thông tin này gửi thông báo đến email số điện thoại đã đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi đã nhận hồ sơ đăng ký online. Nếu chấp nhận thì gửi thông tin về tài khoản giao dịch thuế điện tử cho người nộp thuế. Nếu không chấp nhận, người nộp thuế phải hoàn chỉnh thông tin đăng ký ký điện tử gửi đến cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế liên hệ cơ quan quản lý thuế trực tiếp để được hướng dẫn hỗ trợ căn cứ lý do không chấp nhận của cơ quan thuế tại thông báo bước 3. thực hiện các giao dịch sau khi đã được thông báo cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử đến đây chương trình cải cách hành chính tuần này cũng xin được khép lại cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.